ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫണ്ട് അതുപോലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഫണ്ട് ഫണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡിൽ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അഡീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് പുറമേയുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫണ്ട് എന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് റിഫേഴ്സ് ടു എ സം ഓഫ് മണി വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദി ഫേംസ് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് എക്വയർ ആസസ് ഫോർ ദി ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മണി സം ടോട്ടൽ ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷിനെയാണ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ടിനെ മൂന്ന് വെയ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് വെയ്സിലാണ് ടേം ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇന്ന നാരോ സെൻസാണ് നാരോ സെൻസിൽ മൊത്തത്തിൽ നാരോ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ക്യാഷ് ഓൺലി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ പറയാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫണ്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നാരോ സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ബോർഡർ സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു മണി വാല്യൂ ഇൻ വാട്ട് എവർ ഫോം ഇറ്റ് മേ എക്സിസ്റ്റ് അതായത് മണി നമുക്ക് മൂല്യമുള്ള മണിയുമായിട്ട് മൂല്യമുള്ള എന്തിനും നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ചെക്കായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയാം ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി പോപ്പുലർ സെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദ ടേം ഫണ്ട് മീൻസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലായിട്ടാണ് എന്ത് ഫണ്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്ന ക്യാപിറ്റലാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫണ്ടിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി ഫ്ലോ ഫണ്ട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോ മീൻസ് ചേഞ്ച് ഓർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫ്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ റിവറിലൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഫണ്ട് മീൻസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അത് ഫ്ലോ ഫ ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മീൻസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് പറയുക ഫണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആ ഫ്ലോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടിന് ഇൻഫ്ലോ ഫണ്ട് ഇൻഫ്ലോയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഔട്ട് ഫ്ലോയും ഉണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ട് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലോ ഫണ്ട് ഈസ് കോൾഡ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫണ്ട് ഏത് സോഴ്സസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഫണ്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് ആ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഫണ്ട് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂസസിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എന്ത് സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫണ്ടിൻ്റെ
അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷോസ് വേരിയസ് മീൻസ് ബൈ വയൽ ഫണ്ട്സ് ആർ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ആൻഡ് വേർ ദി സെയിം ഈസ് യൂസ്ഡ് എവിടുന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഇത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡേറ്റ്സ് രണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ടെൽസ് ഹസ് ഫ്രം വേർ ഫണ്ട്സ് ഹാവ് കം ആൻഡ് വേർ ഫണ്ട്സ് ഹാവ് ഗോൺ എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ട്സ് വരുന്നത് എവിടേക്കാണ് ഫണ്ട്സ് പോകുന്നത് പോകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ആൻഡോണി ദ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സോഴ്സസ് ഫ്രം വിച്ച് അഡീഷണൽ ഫണ്ട്സ് വേർ ഡിറൈവ്ഡ് ആൻഡ് ദി യൂസസ് ടു വിച്ച് ദീസ് സോഴ്സസ് വേർ പുട്ട് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫണ്ട് അഡീഷണൽ ഫണ്ടുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു കമ്പനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു വരുന്ന ആ അഡീഷണൽ സോഴ്സസ് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ആ സോഴ്സസ് വരുന്ന ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏത് സോഴ്സസിലേക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ആന്തണിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയുന്നത് ഇനി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ കൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ ദി വേർഡ്സ് ഓഫ് ആർ എ ഫോൾക്ക് ദ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട്സ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ഡിസൈഗ്നെ ടു ഡിസൈനെ ടു അനലൈസ് ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡേറ്റ്സ് ഇതും എന്തന്നെയാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് സോഴ്സസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഒരു ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ട് രണ്ട് ഡേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നമുക്കറിയാം ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് മനലാ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു റിവീൽ ദ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ദി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പൊസിഷൻ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ ടു അനലൈസ് ദി ഓപ്പറേഷണൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ഫോം ഒരു ബിസിനസ് ഫോമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ടു ഷോ ഹൗ ദ റിസോഴ്സസ് ഹാവ് ബീൻ ഒപ്റ്റൈൻ ആൻഡ് യൂസ്ഡ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് റിസോഴ്സസ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ആ റിസോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഫണ്ട് ഫ്ലോ സ